സ്നേഹം വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന തോന്നലോ അതോ സ്നേഹത്തിന് അളവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വാർത്ഥതയുടെ മുഖം വന്നതോ എന്തായിരുന്നാലും പ്രണയം വീണ്ടും ദുരന്തമാവുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ കരൽ കീറിയ കൊലപാതകം ആറ്റിങ്ങലിൽ പട്ടാപ്പകൽ വെട്ടേറ്റു മരിച്ച സൂര്യ എന്ന ഹതഭാഗ്യം താലിച്ചരടിന് മുമ്പേ കൊലക്കത്തി കയറ്റിയ കാമുകൻ പ്രണയത്തിന്റെ വെളുത്ത പുഷ്പങ്ങളിൽ പകയുടെ ചുടുചോര തെറിപ്പിച്ച അരുംകൊല ആറ്റിങ്ങൽ സൂര്യ വധക ചില കണ്ടെത്തലുകളുമായി ശേഷം ഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള ഞങ്ങൾ ലേഡീസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആണുങ്ങൾ അറിയുന്ന ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ഇത്രയും ഇതോട്ട് പോയത് പോലീസ് കൊലപാതകം നടന്നതിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ പ്രതിയെ പിടിച്ചു അതിനുശേഷം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുവരികയോ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല എൻ്റെ കുട്ടിയെ പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ കുട്ടിയോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തവൻ ഇന്ന് സൂചിക്കുകയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കുട്ടി ഇവനോട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു അത് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ കൊടുക്കാതെ വന്നപ്പോഴും ഇപ്പം കൊച്ചിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലും കുറച്ചല്ല മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അവളില്ലാതെ അവന് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവളാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മുമ്പേ വരണ മരുമകളെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന തോന്നലാണ് പ്രണയം ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ വെച്ച് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട് വളർന്നൊരു പ്രണയം ആ പ്രണയം കലാശിച്ചതോ പ്രണയിനിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ച് അവൾ അരുതാത്തതൊന്നും ഈ നാട്ടിൽ ആർക്കും അവളെ ആരും ഒന്നും പറയാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടില്ല നാട്ടുകാരാരും അവളെ ഒന്നും പറയാൻ ഇതുവരെ അവൾ ഇടയാക്കിയിട്ടില്ല അവൾ അവളുടെ ഏക വരുമാനമായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ സമാധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു പിന്നെ ഈ അടുത്ത കാലം പോലെ അവന് ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ബന്ധം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിക്കാരന് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ട് ഈ കൊലപാതകി ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ട് അവിടെ സൂര്യ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലാണ് അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അമ്മ കണ്ട് എൻ്റെ അനിയത്തി ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അവർ വിവാഹാലോചന നടത്തുകയും ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അപ്പോൾ വീട്ടിലൊന്ന് പറയാം അവർ എൻ്റെ സിസ്റ്ററോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുക വീട്ടിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം അവർ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളാരും ഇപ്പോൾ അതിനൊരു താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇവർ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുകയുണ്ട
അനേഷമാണ് ഈ ബന്ധം ഡീപ്പായിട്ട് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയത് ഒരു ഒന്നൊന്നര രണ്ട് വർഷത്തോളം അതിന് മുമ്പേ ഈ ഫോൺ വിളിച്ചുള്ള ഇതാണെന്ന് തോന്നണം ഫോൺ വിളിച്ചുള്ള പരിചയമാണ് പ്രണയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ മൗനം അകന്നു പോകുന്നു ഭാഷയ്ക്ക് പുതിയ ഭാവം വന്നുയായിരുന്നു വാക്കുകൾ അർത്ഥവത്താകുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് അവൻ ഡിസ്ചാർജ് ആയ സമയത്ത് അവൻ്റെ അമ്മയാണ് ആദ്യമായിട്ടും മോളുടെ ഈ വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന എടുക്കുന്നത് അപ്പോഴെൻ്റെ മോൾ ആവുന്നതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ബന്ധം തുടർന്നു പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ലമ്മ എൻ്റെ വീട്ടിൽ സാമ്പത്തികമായി ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലോൺ എനിക്ക് കടങ്ങും ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ലോൺ എടുത്തത് പോലും രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയെ കൂടുതൽ ഇന്നും ലോൺ അടയ്ക്കാൻ കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തുടർന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് രണ്ട് വർഷം കൂടെ പഠിക്കുകയോ പുറത്തു പോവുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ അമ്മയുടെ കഴിവ് കഴിവതും എൻ്റെ മോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഈ അമ്മ പറഞ്ഞ് മോളെ ആഗ്രഹത്തിന് നിന്നെ ലോണെല്ലാം അടച്ചു തീർക്കാം നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ വസ്തു വിറ്റ ഉടനെ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ മാത്രം മതി നിൻ്റെ വീടും വസ്തുവെല്ലാം നിൻ്റെ സഹോദരന് കൊടുത്തോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരുന്നു ഇവനെ കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു അല്ലാതെ ഞാൻ അവളെ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ് എന്താണ് മോളെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോളിങ്ങനെ മോളൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് എന്തിങ്ങനെ കയറി വരണേ അപ്പം നമ്മൾ ഇഷ്ടമാണ് അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അമ്മ അന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മക്കൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയണ് അവൾ പറഞ്ഞ് അത് നമുക്കത് നടത്തി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മൂത്ത മോഹൻ ഇരിക്കുകയാണ് അവന് കല്യാണം അല്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇവൻ ഒരു പണിക്ക് പോയാൽ മതി ബി എസ് സി വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം ഇന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നീ എന്നും ഇങ്ങനെ വരണം അത് ശരിയല്ല അപ്പം കൊച്ചാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യം ഞങ്ങൾ സ്നേഹമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ വീട്ടിൽ ആ പെണ്ണിൻ്റെ തള്ളിയായിട്ട് വിളിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പം സംഗതി കല്യാണം നടത്താം ഒക്കെ ഇവനൊരു പണി കിട്ടി കേട്ടു ഉടനെ കല്യാണം നടത്തി എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഈ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇടുക്കി നേരത്തെ അറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ആ പയ്യൻ കൂടെ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് വിട്ട് നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞു ഈ പയ്യൻ എൻ്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോളെ കെട്ടിച്ചു തരണം അപ്പോൾ പുള്ളി ഈ പയ്യൻ്റെ അമ്മയും വിളിച്ചിട്ട് ഉപയോഗാലോചനയൊക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരെ കുറിച്ച് ഇറക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അത്ര നല്ല ക്യാരക്ടർ എല്ലാം തോന്നി അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബന്ധം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ പയ്യൻ സ്ഥിരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നിൽക്കുകയും ഇവിടെ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പോയി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമായിട്ടാണ് അറിഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള ഞങ്ങൾ ലേഡീസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് ആണുങ്ങളെ അറിയുന്ന ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ഇത്രയും ഇതോട്ട് പോയത് ഈ ബന്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് ആറ് മാസത്തിന് മുകളിലായി പക്ഷെ ആറ് മാസത്തോളമായി എനിക്കറിയാം എന്നിട്ട് ഈ പയ്യനെ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എന്നോട് ഈ സൂര്യയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂര്യ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂര്യ നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതിന് ശേഷം അവർ നല്ല നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ കൊലപാതകത്തിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ അവനെ വയ്യട്ട് ജംഗ്ഷൻ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് വന്ന അസുഖം തന്നെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പോയ പയ്യനാണ് അന്നൊന്ന് ഈ കൊലപാതകം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിന്ത പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ പയ്യന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുകയും 
പിന്നെ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ നിൽക്കുമെന്ന് മുമ്പൊക്കെ നിൽക്കുമെന്നായിരുന്നു പിന്നീട് അറിഞ്ഞിരുന്നത് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നതിന് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഈ പയ്യൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അന്ന് ഞങ്ങളാരും ഇല്ലായിരുന്നു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയില്ലായിരുന്നു അമ്മ ജോലി സ്ഥലത്തായിരുന്നു എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഇനി ഇങ്ങനെ ശല്യത്തിനൊന്നും വരത്തില്ല തിരിച്ച് ജോലിക്ക് ഡൽഹിയിലോട്ട് ഇവിടെ പോവുകയാണ് നിങ്ങളാരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയെന്ന് പറയുന്നു ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള കണ്ടുമുട്ടലുകൾ നിരന്തരമായ ഫോൺ വിളികൾ പ്രേമം സുദൃഢമാക്കുന്നു കാമുകിയോടുള്ള സ്നേഹം കൂടുതലോ അതോ സ്വാർത്ഥതയോ എന്തായാലും ഇല്ലാതായത് സൂര്യയുടെ ജീവനാണ് സൂര്യയുടെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഏക വരുമാന മാർഗമാണ് സൂര്യയുടെ അയൽവാസികളോട് സൂര്യയെപ്പറ്റി ചിജു എപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും സൂര്യയോടുള്ള സ്നേഹ കൂടുതലോ അതോ സംശയമോ ഇവരുടെ ഈ കളിചിരികൾക്കിടയിൽ പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയണ് അവക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്ന് പറയണ അമ്മ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ സമയം ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ നിൻ്റെ തോന്നലായിരിക്കും അവളൊക്കെ എല്ലാവരും ആയിട്ടും ഇടപെടണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവളൊരു നഴ്സല്ലേ എല്ലാവരും ആയിട്ടും ഇടപെട്ടല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇതങ്ങനെയല്ലേ അതൊക്കെ പിന്നെ എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ ദൈവത്തിനെ അറിയാവുള്ളൂ എന്തിനെൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്നുള്ളത് കുട്ടി അവനോട് ഒരു രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പം താൽക്കാലികമായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഞാൻ വീട്ടിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വല്ല വസ്തു അല്ല കൊടുക്കുമ്പോഴും പൈസ തരാം അങ്ങനെയൊക്കെ അത് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ കൊടുക്കാതെ വന്നപ്പോഴും ഇപ്പം കൊച്ചിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലും കുറച്ചൊക്കെ മറ്റങ്ങൾ വന്നെന്ന് അവൻ കൂടെ കൂടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയും അപ്പം അത് പൈസ പിൻപോഴും കയ്യിലില്ല എന്നും പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ അവന് ഭയങ്കര പ്രയാസം ഒരു ടെൻഷൻ പോലെ ഭയങ്കര ഒരു വിഷമമായിരുന്നു കുറേ നേരം കുനിഞ്ഞിരുന്ന് അവൻ ശരിക്കും കരയോരുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ കരയണോ അല്ലെ അവൻ കരയോരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കും മോനെ എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുമായിരുന്നു ജീവിക്കണ്ട ജീവിക്കണ്ടമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ 
നമ്മൾ ഇല്ലാതെ അവന് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടി മരിച്ചു പോയില്ല അപ്പം പെൺകുട്ടിയെ തെറ്റ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇനി പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് കടമായനെ കൊണ്ട് പൈസ ചോദിച്ചു നിരിക്കുക പക്ഷേ കയ്യിലില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വസ്തു എല്ലാമായിട്ടാണ് മിക്കമായ സമയത്ത് കൊടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു അത് അതിന് ശേഷമാണ് കുട്ടിക്ക് ചെറിയ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നതും കല്യാണം യവനെ അവസാനം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്നെ ചതിച്ച് ചതിക്കും എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സിൽ കൂടെ തോന്നലുണ്ടായി അവന് അവനെ അത് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയും ചെയ്യും സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയും നിഷ്കളങ്കതയും കൂടുന്നിടത്താണോ വഴക്കുകളും കൂടുന്നത് ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രണയം അത് വളർന്ന് തമ്മിൽ പിരിയാൻ പറ്റില്ല എന്നതുവരെ എത്തുന്നു അവിടെ നിന്നും അവർ രണ്ടായി പിരിയുകയാണ് എന്ന തോന്നല് കൊണ്ടാണോ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എല്ലാ നല്ല മനസ്സുകളെയും ചീത്തയാക്കുന്ന പണം തന്നെയാണോ ഇവിടെയും വില്ലനായത് അതോ ഒരടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ മനസ്സിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന സംശയമെന്ന രോഗമോ ഇതിലേതായാലും ഒലിഞ്ഞുപോയത് ഒരു ജീവനാണ് ജീവിച്ച് കൊതിതീരും മുമ്പ് ഒലിഞ്ഞുപോയൊരു ജീവൻ ഈ സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം ഇവൻ്റെ ഡയറിയിൽ നിന്ന് പോലീസിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ കുറേ നാൾ കൊണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ അറ്റംപ്റ്റിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ ഡയറിയിൽ അവൻ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അനുസരിച്ച് ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്നതും അവൻ എപ്പോഴും ഈ ബാ അവൻ്റെ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബാഗിൽ ഈ ഈ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടുകത്തി അവൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം വെൽ പ്ലാനിങ്ങിലായിട്ടാണ് നടന്നിരുന്നത് കൊല്ല നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ തന്നെ ഇവനാണ് പ്രതിയെന്ന് നമുക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നി കാരണം ഇവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു സൂര്യ എങ്ങനെയുണ്ട് സൂര്യ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവനാണ് പ്രതിയെന്ന് പോലീസ് പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളാണ് പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് പ്രതി വൈകിട്ടുള്ള ഇന്ന പയ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് പ്രതിയെ അന്വേഷിച്ച് ഓടാതെ തന്നെ പോലീസ് പ്രതിയെ പിടിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളവനെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ കണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല ക്രൂരത കാണിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇവനാണെങ്കിൽ കളയണമായിരുന്നു കൊല്ലാപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്ടം ആദ്യമൊക്കെ തോന്നായി ഇപ്പോഴായപ്പോഴും നമുക്കൊരു സങ്കടമുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്തേം തള്ളി ആയിപ്പോയി എന്നുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ട് അവനെ ഏത് രീതിയിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവൻ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചേ പറ്റും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വിചാരിച്ചാലും ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചേ പറ്റും സൂര്യ മരിച്ച സമയത്ത് സൂര്യയുടെ ബാഗിൽ ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു സൂര്യ ആത്മഹത്യയായിട്ടാണ് എഴുതി വെച്ചത് അത് ഇവൻ്റെ കൈപ്പടയിൽ തന്നെയാണ് ഇവ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളായിരുന്നത് അത് അവൻ്റെ ഡയറി ഇതെല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് തെളിവുകളെല്ലാം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇത് വേനലിന് ദിക്സാക്ഷി ഇല്ല ഈ കേസിൽ ഒരു ദിക്സാക്ഷി ഇല്ല ഇത്രയും നല്ലതാക്കി വളർത്തി ഇത്രയും നല്ലവനായിട്ട് ഒരു തെറ്റും ഇല്ലാത്തവ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത അവൻ തന്നെ ഇത് ചെയ്തത് ഈ പയ്യൻ തലേ ദിവസം ലാസ്റ്റ് ഈ സംഭവം നടന്ന ശേഷം കോൺ കോൾ കോൾ എടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തപ്പോൾ തലേ ദിവസം ഒരു ഒന്നോ ഒൺ അവറോടുകളും ഇവളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പയ്യൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല വിളിച്ചു അവൻ ഡ്രസ് എടുക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ആറ്റിങ്ങെ വിളിച്ചു വരുത്തിയെന്ന് ആറ്റിങ്ങെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഡ്രസ് എടുക്കാൻ കയറിയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയണം ഒരു ഇനി ശല്യം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ജോലിക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അവളെ വിളിച്ച് അവിടെ വരുത്തി ട്രാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നിട്ടാണ് ആൾ ഒഴിഞ്ഞ ഏരിയയിൽ ആ ആ തുണിക്കടയിൽ തൊട്ടുപ്പുറത്താണ് ആ വഴി ഇടവഴി ആ ഇടവഴിയിലോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അവരുടെ കൂടെ ജോലികൾ മേളത്തിൻ്റെ മോഡ കല്യാ കല്യാണത്തിനായിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കാനാണ് അവൾ പൈസ അവൾ പിരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും കൂടെ വച്ചിരുന്നു അവൾ ആറ്റിങ്ങെ പോകണമെന്ന് എൻ്റെ കൂടെ രാവിലെ പറഞ്ഞു അമ്മ എനിക്ക് ആറ്റിങ്ങെ പോകണം ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കണം സ്വർണം വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൾ പോകാനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ജോലിക്ക് പോയി വണ്ടിയും കൊണ്ട് യൂണിഫോമും ചോറും എല്ലാം ബഞ്ഞാറും കൂട്ടി
സ്വയം അവന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകാം അവളെയും കൊന്ന് ഞാനും ആത്മഹത്യ ആത്മഹത്യ ശ്രമിച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അവൻ തീർന്നു പോയാണ് പോലീസ് അത്ര ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടി പെരുമാറിയതിനെ കൊണ്ട് അവൻ ജീവൻ കിട്ടി കിട്ടി അതിന് ശേഷം ആശുപത്രിയിൽ ഒരുപാട് നാൾ ആശുപത്രികൾ സൂര്യ വധക്കേസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച സി ഐ അനിൽകുമാർ ട്രാൻസ്ഫർ ആയതോ ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കിയതോ പുള്ളിക്കാർ നല്ല രീതിക്കാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ചത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പ്രതാപ് സാറായിരുന്നു അന്ന് പ്രതാപ് സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അനിൽകുമാർ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി അപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരുടെ എഫ് ഐ ആർ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു തരുന്നു എഫ് ഐ ആർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയതിന് ശേഷം പിന്നീട് വന്ന സി ഐ പുള്ളിക്കാരന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ഗൗരവമായിട്ട് ഈ കേസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ട്വൻറ്റി കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മന്ത് ട്വൻറ്റി ടുവിനോണ്ടാണ് പുതിയ സി ഐ ചാർജ് എടുത്തത് സുനിൽകുമാർ സാർ പുള്ളിക്കാരൻ വന്നിട്ടാണ് ഈ കേസ് റീഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഈ കേസ് ഇപ്പോൾ റീഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ വക്കീൽ മുഖാന്തരം കാര്യങ്ങൾ നീക്കി മന്ത്രി പോയി കണ്ട് എല്ലാവർക്കും നിവേദനങ്ങൾ കൊടുത്തു പിന്നെ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ കൂടി പാർട്ടിക്കാരുടെ ബേസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെ ആരെ സ്വാധീനിക്കാനോ ഒന്നിനും ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല ഞങ്ങളാരും അവരാ മുമ്പായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് പോയിട്ടുമില്ല ഒരു ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാരണം പോലീസ് കൊലപാതകം നടന്നതിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ പ്രതിയെ പിടിച്ചു അതിനുശേഷം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറ്റ തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുവരികയോ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനോ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചത് പ്രതിയെ കിട്ടിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയോ തെളിവെടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുകയോ ചെയ്തില്ല എനിക്ക് നൂറ്റി പതിനാല് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ടും സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് എത്ര ഡോക്ടേഴ്സ് അത്ര വലിയ ഡോക്ടർ എന്നു പറയേണ്ട ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവേ ഉള്ളൂ ഒരു വെയിൻ കട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഗുളിക കഴിക്കുകയോ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് മിനിമം ഇത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ തിരിച്ച് റിക്കവർ ചെയ്ത് വരും അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അവന് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഒന്നുകിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തെങ്കിലും അവന് ബാഹ്യമായ ഇത് കൊണ്ട് അവന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അവന് കൂടുതലും ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മാനസിക നില ശരിയല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജയിലിൽ പോകുമ്പോൾ ഉടനെ അവന് പിന്നെ ആശുപത്രി വിടും മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു കൂടുതൽ ദിവസവും ഇപ്പം ഒരാഴ്ച കൂടുതലാവും ജയിലിലാണ് പോലീസും ഡോക്ടറും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയാണ് ഈ ഈ കൊലപാതകം ഇനി നീണ്ടു പോകുന്നതെന്ന് ആക്ഷൻ കൗൺസിലിന് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ അന്നേ സംശയമുള്ളതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഉണ്ടായത് തന്നെ അൽകുമാർ സാർ പോയതിന് ശേഷം ആരും ഒന്നും ഈ കേസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്രയും ഒരു പട്ടാ പോലും ഇത്ര ക്രൂരമായിട്ടൊരു കൊലപാതകം നടന്നിട്ടും പോലീസ് ആ പുള്ളിക്കാരൻ പോയതിന് ശേഷം ഇതിനെ കുറിച്ച് ആരും ബോധേടല്ലായിരുന്നു ജാമ്യത്തിനൊന്നും ഇതുവരെ ഒന്നും ശ്രമിച്ചില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രമിക്കുക ഇനിയിപ്പം അവൻ ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുത്ത് ഇനിയിപ്പം അവൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ ഇതായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാത്തത് അവൻ്റെ കയ്യിലൊരു സർജറി ചെയ്യണം അത് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ല ഒന്നര മൂർച്ച സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ വിരലൊന്നും ചരിക്കില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പം കിടക്കുകയാണ് അവളാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മുമ്പേ വരണം എന്ന് അവളാണ് എൻ്റെ മുമ്പേ വരണം മരുമോളെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി എനിക്ക് തന്നല്ലേ ലോകത്ത് ഒരു അമ്മയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി കൊടുക്കല്ലേ പ്രണയം ചില സമയത്ത് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഒരു യാത്ര പോലും പറയാതെ പടിയിറങ്ങിപ്പോകും താൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്ന തൻ്റെ സ്വപ്നം അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിലുള്ള ദുഃഖം കൊണ്ടോ അതോ അവളില്ലാത്ത ഈ ലോകത്ത് താനും വേണ്ട എന്ന തീരുമാനമോ ആയിരിക്കണം അവനും സ്വയം ഇല്ലാതാവാൻ ശ്രമിച്ചത് പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നിടത്ത് പ്രണയം തോൽക്കപ്പെടും അവിടെ വിട പറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷികളും ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷികളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും ശേഷം ഇനി തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് ഒരു കാണാതാകും അത്
കൊലയാളി സ്വന്തം മകൻ ഷെറിൻ മനുഷ്യ മനസ്സാക്ഷി കോടതിയിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച മകൻ ഷെറിൻ ജോൺ രക്തബന്ധങ്ങൾക്ക് പോലും കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത കാലം ജന്മം നൽകിയ പിതാവിന്റെ പ്രാണനെടുത്ത പൈശാചിക സംഭവങ്ങളുടെ പ്രാണൻ തുടിക്കുന്ന സത്യാന്വേഷണവുമായി ശേഷം കരിക്കിനേത് സിൽക്ക് ഗലേറിയ ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് ഫ്ലവേഴ്സിൽ എച്ച് ഡി ദൃശ്യ മികവോടെ